हेलो एवरीवन वेलकम टू लकी एजुकेशन और आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्टी वेस्ट एंड नॉन पार्टी वेस्ट मूवमेंट ठीक है तो मूवमेंट क्या होता है मूवमेंट का मतलब है आंदोलन ठीक है और आंदोलन जनता जब कब करती है आंदोलन जनता जब करती है जब उनकी डिमांड फुलफिल ना हो पाए जब वो किसी समस्या से परेशान हो और उस समस्या का सोल्यूशन ना निकल पाए तो जनता फिर आंदोलन करती है हर बार कहीं कहीं भी देख लो किसी भी जगह पर देख लो जहाँ जहाँ पर मूवमेंट हुए हैं पहले वहाँ पर लोगों ने डिमांड किया कि हमारी ये डिमांड है उनको फुलफिल किया जाए और वो कई तरीके से सरकार से या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बात करते हैं जब वो उनकी बातें नहीं मानते तो फिर मतलब जनता इकट्ठी हो जाती है और आंदोलन का रूप ले लेती है अगर किसी मूवमेंट में अगर किसी आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टी का कोई कनेक्शन है या पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो ऐसे आंदोलनों को हम बोलते हैं पार्टी बेस्ड मूवमेंट और अगर किसी मूवमेंट में पोलिटिकल पार्टी का कोई कनेक्शन नहीं है और लोग आंदोलन कर रहे हैं किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं तो ऐसे आंदोलनों को हम बोलते हैं नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट ठीक है तो इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे पेपर में कैसे भी आए आप हर तरह से उस क्वेश्चन को फोड़ दोगे आई एम श्योर तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे पार्टी बेस्ड मूवमेंट तो क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है कि वट डू यू मीन वाई पार्टी बेस्ड मूवमेंट तो यहाँ पर अगर दो नंबर का आता है तो इतना लिख दो बहुत ज़्यादा सफिशेंट है कोई जरूरत नहीं है कई बार तो पार्टी बेस्ड और नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट में अंतर भी पूछ लिया जाता है फिलहाल तो ध्यान रखना पार्टी बेस्ड मूवमेंट क्या होते हैं ऐसे मूवमेंट जिसको कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करती है अगर स्टार्ट नहीं कर रही है तो सपोर्ट कर रही है तो ऐसे मूवमेंट को हम बोलते हैं पार्टी बेस्ड मूवमेंट जैसे रिसेंटली आपको पता होगा किसान आंदोलन चल रहा था है ना पंजाब हरियाणा दिल्ली इसके आसपास आपने देखा होगा आ, किसान आंदोलन में आपने देखा हो कई सारी पॉलिटिकल पार्टी उसमें इन्वॉल्व थी और उनको क्या कर रही थी सपोर्ट कर रही थी तो ऐसे जो मूवमेंट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं पार्टी बेस्ड मूवमेंट बोलते हैं और कई बार ऐसे जो मूवमेंट होते हैं ध्यान रखना किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के संबंधित हो सकते हैं या ये जो मूवमेंट होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी मतलब उसकी विचारधारा से भी क्या होते हैं प्रभावित होते हैं ये भी ध्यान रखना है एग्जाम्पल दे रखा है इसमें जैसे एंटी कास्टेज मूवमेंट जो इंडिया में चले थे वो पार्टी वेस्ट मूवमेंट थे एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट्स किसान सभा ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन कोलकाता बॉम्बे कानपुर डी और रिफॉर्म मूवमेंट जो चले ये जितने भी मूवमेंट हैं ये सारे के सारे कैसे हैं पार्टी वेस्ट मूवमेंट है मतलब इनमें किसी ना किसी पोलिटिकल पार्टी का किसी ना किसी रूप से इन्वॉल्वमेंट रहा है ये चीज़ ध्यान रखना अब कोई पूछे कि क्या फीचर्स हैं इनके विशेषताएं क्या हैं पार्टी बेस्ड मूवमेंट के कैसे कहोगे कि ये पार्टी बेस्ड मूवमेंट है पहली बात तो ध्यान रखना ये जो मूवमेंट होते हैं किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते पहली खासियत तो यही है ये जो पार्टी बेस्ड मूवमेंट होते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं मगर मगर इनके पॉलिटिकल पार्टी से किसी ना किसी रूप से कनेक्शन लेते हैं तो ये चीज़ सबसे बड़ी बात है दूसरा इससे पार्टी पॉलिटिक्स अफेक्ट होती है पार्टी पॉलिटिक्स अफेक्ट कैसे होती है जैसे मान लो रूलिंग पार्टी कोई दूसरी है और मूवमेंट जो चल रहा है उसको सपोर्ट करने वाली पार्टी दूसरी है तो ये पार्टी रूलिंग गवर्नमेंट को क्या कर सकती है अफेक्ट कर सकती है प्रभावित कर सकती है बहुत जरूरी होते हैं अगर मान लो रूलिंग पार्टी आपकी बात नहीं सुन रही है और कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी किसी मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है और तब जाके आपकी बातें सुनी जा रही है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कई बार क्या शांति से कोई चीज़ें होती नहीं है तो डेमोक्रेसी में हमको पूरा अधिकार है डेमोक्रेसी में हमको पूरा अधिकार है कि अगर हम सरकार की पॉलिसी से खुश नहीं है तो बिल्कुल हम उनका विरोध कर सकते हैं वी कैन प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट करने का हमको अधिकार है राइट टू फ्रीडम के अंदर मिला हुआ है तो खास बात ध्यान रखना ये जो मूवमेंट होते हैं पार्टी पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करते हैं कई सारे जो पार्टिसिपेंट होते हैं इनमें अब यहाँ पे जैसे इन मूवमेंट्स में जो भाग लेने वाले जो लोग होते हैं वो या उनके ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं और कई बार कई बार ये जब लोग जुड़े हुए होते हैं किसी ना किसी पार्टी से तो इससे फ़ायदा भी होता है इससे फ़ायदा क्या होता है वो अपनी डिमांड रख सकते हैं पार्टी में देखो भाई हम आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं और हमारी ये डिमांड है अगर ये फुलफिल नहीं हुई तो फिर हमें आपकी पार्टी में रहने का क्या फ़ायदा है तो इनका फ़ायदा भी रहता है कई बार जो लोग पार्टी आ, किसी पोलिटिकल पार्टी से जुड़े रहते हैं और वही मूवमेंट करवा रहे हैं तो फिर आ, कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है मांगें पूरी हो जाती हैं जल्दी हो जाती हैं पीजेंट मूवमेंट या वर्कर्स के जो मूवमेंट हुए हैं वो जनरली फोकस करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस एंड इन ध्यान देना पीजेंट मूवमेंट मतलब किसान आंदोलन आंदोलन जो होते हैं वर्कर मूवमेंट कई फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा वर्कर्स को वहाँ पर उनकी प्रॉपर वेजेज नहीं दिए जाते हैं कम वेजेज दी जाती हैं वर्किंग कंडीशन ख़राब होती हैं ठीक है थीके? तो इनसे संबंधित जो मूवमेंट होते हैं ये मेनली दो चीज़ों पर फोकस करते हैं एक तो इन इक्वलिटी असमानता पर फोकस करते हैं और
ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन आपको पता है अलग अलग जो व्यापारी लोग होते हैं उनके यूनियन बने होते हैं इनका भी बहुत ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा प्रजेंस देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल वर्कर्स की यूनियंस का प्रजेंस देखने को मिलेगा स्पेशली मुंबई कोलकाता कानपुर यहाँ पर आपको ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट देखने को मिलेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी किसके अंदर आते हैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट पास पार्टी वेस्ड मूवमेंट के अंदर आते हैं जनरली ज़्यादातर जितनी भी पोलिटिकल पार्टियाँ उनके खुद के ट्रेड यूनियंस हैं और ये ट्रेड यूनियंस क्या करते हैं वर्कर्स को मोबिलाइज करने में हेल्प करते हैं मोबिलाइज मतलब वर्कर्स को एकत्रित करने में जैसे मान लो रूलिंग पार्टी कोई दूसरी है और यहाँ पर रूलिंग पार्टी मान लो ए है और ये है कोई बी पार्टी तो बी पार्टी अपने जो ट्रेड यूनियन है कई बार उनकी बातें मनवाने के लिए अपने पोलिटिकल फायदे के लिए वर्कर्स के सेक्शन को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर डिमांड करते हैं जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसके सामने प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी ये मांगे इनको फुलफिल करो अगर फुलफिल हो जाती हैं तो उनका फ़ायदा नहीं होती हैं तो कहती हैं कि करंट में जो गवर्नमेंट है वो मतलब इनके लिए इनके बिहार पे कोई काम नहीं कर रही है इनकी भलाई के लिए कुछ काम नहीं कर रही है इनको हटाओ तो कई बार इनका जो यूज है पार्टी पॉलिटिक्स में होता है पोलिटिकल सिस्टम में इनका यूज होता है कई पोलिटिकल पार्टी अपने फ़ायदे के लिए भी इनको इस्तेमाल करते हैं ये भी चीज़ ध्यान रखना तेलंगाना रीजन में पहले आंध्र प्रदेश देखो तेलंगाना तो आपको पता है टू थाउजेंड फोर्टीन में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था मगर उससे पहले तेलंगाना किसका पार्ट हुआ करता था आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता था ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए तो यहाँ पर किसानों ने भी मूवमेंट किया था यहाँ ध्यान रखना किसानों ने मूवमेंट किया था और इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने ये चीज़ ध्यान रखना कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उस समय पर आज़ादी के जस्ट बाद इन्होंने तेलंगाना रीजन में जो पीजेंट मूवमेंट हुआ था इसको सपोर्ट किया था तो यहाँ पर यह भी चीज़ ध्यान रखनी और इन्होंने डिमांड की थी तेलंगाना में कि जो लैंड है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन दी जानी चाहिए जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनसे ज़मीन छीन लेनी चाहिए तो इसके लिए यहाँ पर मूवमेंट हुआ था और कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको सपोर्ट किया था और लोगों ने हथियार उठा लिए थे यहाँ पर ठीक है तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिल जाती हैं मूवमेंट क्या हो जाते हैं बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं इवन पीजेंट एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स इन आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल बिहार और इनके आस वाले जो रीजन हैं यहाँ पर भी इन्होंने जो पीजेंट और लेबर्स हैं इन्होंने मूवमेंट किया था आंदोलन किया था मार्किस्ट लेनिनिस्ट वर्कर्स के अंडर में ध्यान रखना किसके अंडर में किया था मार्किस्ट लेनिनिस्ट वर्कर्स के अंडर में आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल बिहार और आसपास के रीजन्स में किसानों ने और एग्रीकल्चर लेबर्स ने मूवमेंट किया था और इन लोगों को बोला गया नक्सलाइट नक्सलवादी इनको बोला गया ये चीज़ ध्यान रखना तो ये हुए हमारे पार्टी बेस्ड मूवमेंट अब हम देखेंगे नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट ऐसे मूवमेंट जिनमें जिनमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कनेक्शन नहीं होता या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट तो पहली बात तो एक नंबर में या दो नंबर में डेफिनेशन एग्जाम्पल पूछ ले तो ये लिखना है कि एनी मूवमेंट स्टार्टेड बाई ग्रुप ऑफ अनऑर्गेनाइज पीपल इज कॉल्ड नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट ऐसा मूवमेंट जिसको अनऑर्गेनाइज लोग क्या कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज लोग मतलब जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं है ना किसी पोलिट किसी भी एसोसिएशन से इनका कोई संबंध नहीं है कोई भी इंस्टीट्यूशन से इनका कोई संबंध नहीं है अब जैसे एग्जांपल ले लो स्टूडेंट ले लो हैं आदिवासी लोग ले लो या मार्जिनलाइज सेक्शन ले लो या दलित ले लो जो किसी का मतलब अलग ही है किसी पोलिटिकल पार्टी से इनका कोई कनेक्शन नहीं है किसी ग्रुप से इनका कोई कनेक्शन नहीं है और जब ये लोग मूवमेंट करते हैं तो ऐसे मूवमेंट को हम बोलते हैं नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट तो सिंपल सी बात है नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई एसोसिएशन नहीं होता है और ना ही किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से ये जुड़े हुए होते हैं अपनी मांग इंडिपेंडेंटली मतलब आ, मनवाते हैं ऐसे मूवमेंट होते हैं जनरली देखने को मिलता है इसमें कुछ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं अपनी इच्छा से कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम कर रहे हैं जिनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है कई सारे एन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो किसी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन फॉर नॉन प्रॉफिट इनको हम वो भी बोलते हैं तो एन जो होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं किसमें नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट में आ जाते हैं जिनका किसी पोलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं होता और इसका एग्जाम्पल दे रखा है जैसे चिपको मूवमेंट पैंथर्स मूवमेंट ये जो मूवमेंट है ये सब किससे संबंधित हैं नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट से संबंधित हैं फीचर्स अगर कोई पूछ ले कि दो तीन फीचर बताओ फीचर्स ऑफ नॉन पार्टी मूवमेंट तो सिंपल सी बात है पहला तो कोई एसोसिएशन नहीं है इनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दूसरा इसमें जनरली जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पर देख ही लेते हैं ये सारे सारे पॉइंट दे ही रखें नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट इन्वॉ
और इनको डिस्प्लेस किया जा रहा है किसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से और इनको आश्वासन दिया जा रहा है कि हम आपको क्या करेंगे सरकार ने या किसी ने आश्वासन दे दिया कि हम आपको रिहेबिलिटेट कर देंगे दोबारा से बसा देंगे किसी जगह पर जगह दे दी जाएगी मगर इनको यहाँ से हटा भी दिया और इनको रहने के लिए कोई जगह नहीं दी ठीक है तो अब कहाँ जाइए तो यही लोग यहाँ पे जो रहने वाले हैं यही अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें ऑर्गेनाइज करके मूवमेंट करें तो ये किस में आ जाएगा नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट में आ जाता है तो यहाँ पर कई बार इनको जो नॉन गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एन होते हैं या वॉल्ट्री ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी इनको कई बार सपोर्ट करते हैं मगर इनका पोलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं होता ये चीज़ आप ध्यान रखना क्योंकि इनका नेचर कैसा है वॉलेंट्री नेचर है ध्यान रखना ड्यू टू द वॉलेंट्री नेचर ऑफ देयर सोशल वर्क मैनी ऑर्गेनाइजेशन केम टू बी नॉन एज वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन और वॉलेंट्री सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं सोशल वर्क के लिए काम कर रहे हैं इनका किसी भी पोलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं रहता है पोलिटिकल पार्टी से ये बिल्कुल दूर रहते हैं तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन और वॉलेंट्री सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं जो पार्टी पॉलिटिक्स से हमेशा बाहर रहते हैं और ना ही किसी पोलिटिकल पार्टी के इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं ध्यान रखना ना चाहे लोकल इलेक्शन हो या रीजनल इलेक्शन हो किसी भी इलेक्शन में किसी भी पार्टी को ये सपोर्ट नहीं करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन मेन पर्पज़ होता है सोशल वर्क करना समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके रेडिकेशन के लिए काम करना मोस्ट ऑफ दिस ग्रुप्स बिलीव इन पॉलिटिक्स एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इट बट नॉट थ्रू द पॉलिटिकल पार्टीज ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कई सारे जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये पॉलिटिक्स में बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिक्स करना इनको अच्छा लगता है मगर ये पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं ठीक है दीज मूवमेंट आर सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स ये भी मैंने बताई दिया ये मूवमेंट जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टी से और पॉलिटिक्स से बिल्कुल सेपरेट होते हैं और डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छे होते हैं तो सिंपल सी बात है डेमोक्रेसी में हमें अधिकार है बिल्कुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार है हमें अपनी डिमांड फुलफिल करवाने का अधिकार है हमें जो भी इनक्वलिटीज हो रही है उनके खिलाफ बोलने का अधिकार है हमें राइट टू इक्वलिटी का अधिकार है हमें राइट टू फ्रीडम का अधिकार है ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं तो वहीं से हमें मिलता है राइट टू प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट करने का अधिकार है मगर पीसफुली प्रोटेस्ट करने का अधिकार है तो ये चीज़ डेमोक्रेसी में बहुत अच्छी होती है अगर आपकी डिमांड सीधे सीधे नहीं जो सुनी जा रही हैं तो आप आंदोलन कर सकते हो बसरते योर प्रोटेस्ट हैज़ टू बी वेरी पीसफुल एंड विदाउट हाउस मतलब प्रोटेस्ट बहुत शांतिपूर्वक होना चाहिए और बिना हथियार उठाए आपका प्रोटेस्ट होना चाहिए तो बहुत अच्छा होता है डेमोक्रेसी से और मजबूत होती है डेमोक्रेसी से और मेच्योर होती है ध्यान रखना स्टूडेंट्स एंड यंग पोलिटिकल एक्टिविस्ट फ्रॉम वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वर इन द फोर फ्रंट इन ऑर्गेनाइजिंग द मार्जिनलाइज सेक्शन सच एज दलित एंड आदिवासी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट होते हैं इसमें ज़्यादा जो भाग लेने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट और यंग पॉलिटिकल एक्टिविटिस्ट होते हैं जो सबसे आगे रहते हैं सोसाइटी में और यही लोग दलित आदिवासी उनको क्या करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं जब जरूरत पड़ती है जब इनको इनसे प्रोटेस्ट करवाते हैं और अपनी डिमांड्स फुलफिल करवाते हैं मिडिल क्लास के जो लोग हैं आपको देखने को मिलेगा मिडिल क्लास के जो यंग लोग हैं इन्होंने भी कई सारे सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च हुए हैं और कई सारे ऐसे प्रोग्राम चला रखे हैं जिससे रूरल पुअर की हेल्प की जा सकती है ये चीज़ आप ध्यान रखना अब एक क्वेश्चन बनता है कि नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट क्यों हुए देखो पहले जो इनिशियली जो मूवमेंट होते थे उनमें जनरली देखने को मिलेगा पार्टी बेस्ड मूवमेंट हुआ करते थे जनरली आज़ादी के टाइम पर भी आपने देखा होगा एक अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो मतलब मूवमेंट कर रही थी आंदोलन कर रही थी किसके लिए आंदोलन कर रहे थे वो हमेशा हमारी आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे मगर जब देश हमारा आज़ाद हो गया तो कई सिचुएशन ऐसी बनी जिसकी वजह से नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट का राइज हुआ तो क्या कंडीशंस बनी थी यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं दो तीन कंडीशन पूछ सकते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन बनी जिसकी वजह से नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट का राइज हुआ इंडिया में तो नाइनटीन और नाइनटीन के टाइम पर ध्यान रखना नाइनटीन का मतलब है सत्तर से नाइनटीन के बीच में और नाइनटीन का मतलब है नाइनटीन से नाइनटीन के बीच का टाइम ठीक है तो नाइनटीन और नाइनटीन के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा हमारी जो सोसाइटी के कई सारे सेक्शन हैं वो बिल्कुल डिसइल्यूजन हो जाता है मतलब वो भंग हो जाता है किससे डिसइल्यूजन हो जाता है पॉलिटिकल पार्टी से मतलब कहने का ये है कि 1970 सेवनटीन एट्टीज में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पर लोगों का पॉलिटिकल पार्टी की फंक्शनिंग से पॉलिटिकल पार्टी से मोह भंग हो जाता है उनसे मतलब नाखुश रहते हैं 
ठीक है क्यों ना खुश रहते हैं एक तो खुद 1977 में आप सब लोगों को पता है जो जनता पार्टी बनी थी ये एक मतलब मेजर कोलिजन था मगर बाद में ये भी क्या हो जाता है टूट जाता है और आपको देखने को मिलेगी इस टाइम पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी कभी कोई पार्टी आ रही है कभी कोई पार्टी आ रही है ये सिचुएसन आ रही थी तो मतलब पहले तो अगर आप मतलब पार्टी बेस्ड मूवमेंट कर भी रहे हो तो पार्टी भी तो स्टेबल होनी चाहिए तो आपको इस समय पर देखने को मिलेगा कई सारी पोलिटिकल पार्टी लग के रूल नहीं कर पा रही थी और यहाँ रूल भी कर पा रही थी तो उसकी वजह से जो समाज में प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व नहीं हो पा रही थी है ना तो जनता पार्टी जो थी उसका फेलियर हो ही जाता है सरकार ने जैसे ही आज़ादी के बाद बहुत सारे ऐसे प्लान बनाए थे जहाँ पर मतलब आ, फोकस कर सकें गरीबी को हटा सकें ग्रोथ कर सकें वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकें तो शुरू शुरू में जो फाइव ईयर प्लानिंग की थी हमने सरकार ने की थी उसके बाद देखने को मिलेगा कई सेक्टर्स में इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ होती है मगर अच्छी ग्रोथ होने के बावजूद भी पॉवर्टी और इनिक्वलिटीज हमेशा बहुत बड़े लेवल पर हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही थी तो इतने सारे कदम उठाने के बाद भी पॉवर्टी और इनिक्वलिटीज नहीं जा रही हैं तो इसका रिजल्ट यही हुआ कि नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स का राइज हमें देखने को मिलता है साथ ही साथ में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी उसका फ़ायदा सभी लोगों तक बराबर नहीं पहुँच पा रहा था इसका फ़ायदा कुछ लोगों को ज़्यादा हो रहा था और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं हो रहा था तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट ज़्यादा ग्रो करते हैं और सोसाइटी में बहुत सारी सोशल इनिक्वलिटीज थी कास्ट इनिक्वलिज थी जेंडर इनिक्वलिटीज थी ये इनिक्वलिटी इतनी तेज़ होती जा रही थी और साथ के साथ में जो पॉवर्टी का इशू था वो भी बढ़ता जाता है पॉवर्टी पॉवर्टी जो थी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही थी सोशल इनिक्वलिटीज कास्ट इनिक्वलिटीज जेंडर इनिक्वलिटीज ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही थी फिर भी मतलब इनका कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहा था तो ये भी एक रीज़न है नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट का राइज होने का साथ के साथ में आपको देखने को मिलेगा अर्बन इंडस्ट्रियल सेक्टर और रूरल एग्रीरियन सेक्टर इसमें बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है अर्बन इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाता है ये सेक्टर बहुत ज़्यादा पिछड़ जाता है ये भी एक रीज़न है और हमें देखने को मिलेगा कई सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर इनजस्टिस और डिप्राइवेशन डिप्राइवेशन मतलब है किसी अपॉर्चुनिटी से छूट जाना अपॉर्चुनिटी से वंचित रह जाना उसको हम बोलते हैं डिप्राइवेशन तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में मतलब ऐसी फीलिंग आने लगी उनको कि यार हमारा तो मतलब हमारे साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमें मतलब सबकी तरह ट्रीट नहीं किया जाता है हर जगह पर हमारा एक्सप्लोटेशन हो रहा है और कई फैसिलिटी जो सबको मिल रही है वो हमको नहीं मिल रही है तो ये भी मतलब कई सारे लोगों में था और उनको मतलब लग रहा था कि देश आज़ाद हो गया तब भी हम अभी पिछड़े के पिछड़े हुए तो इन लोगों ने भी फिर नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट किया था मेनी ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव ग्रुप्स लॉस्ट फेथ इन द एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स एंड बहुत सारे जो पॉलिटिकल एक्टिव ग्रुप्स थे उनका पॉलिटिकल सिस्टम से इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से सबसे मुंह भंग हो जाता है वन की नहीं यार इनसे काम नहीं चलेगा हमें कुछ अलग ही रास्ता अपनाना पड़ेगा तो ये सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पर हमने देखा पार्टी बेस्ड मूवमेंट क्या होते हैं नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट क्या होते हैं दो नंबर दो टू टू मार्क्स का क्वेश्चन आए कि डिफरेंट बताओ मतलब डिफरेंस बताओ दोनों में तो आप इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जांपल लिख सकते हैं और बाकी अलग अलग से क्वेश्चन बने तो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे दे रखे हैं आप जैसे चाहो वैसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो आई होप टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिटिकल पार्टी ये जो मूवमेंट होते हैं इनके कितने नेचर हैं एक तो पोलिटिकल पार्टी जिसमें इन्वॉल्व होती है उसको पार्टी बेस्ड बोलते हैं जिसमें इन्वॉल्व नहीं होती है उसको नॉन पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड मूवमेंट बोलते हैं ठीक है सो बाकी जितने भी टॉपिक हैं उनको एक एक करके हम आगे डिस्कस करेंगे सो थैंक यू थैंक यू सो मच कीप लर्निंग कीप इन्जॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल